Olha aí, Alessandro. Deu uma áreazinha do, do LB1. Quando foi plantada essa lavoura aqui, eu desejei ser, ser tudo LB1 aqui. Nossa, é café demais, cara. Não, LB1 é... É, café, mas deu café, café com força. Eu falava assim ainda, rapaz, quem dera se fosse tudo LB1. Hoje eu dou graças a Deus, cara, que veio pouco LB1, que agora, eu falo a verdade, agora eu fico triste quando vejo um pé de LB1. Eu já tô calculando a menos. Bem a menos. É, uns 30% a menos. Mais um pouco, aí no final, né, Roger, acaba faltando mesmo, não tem jeito, cara. Não, o que que acontece? Às vezes o cara planta um café, aí na segunda colheita ou terceira, o cara fala assim, rapaz, colhi X de café. Aí, depois de 3, 4 anos, o cara prepara a roça, a roça fica bonita. Só que aí você não consegue colher aquela, aquela safra que você colheu no segundo, terceiro ano. Isso aí é o manejo, cara. Se, se você foi lá, colocou uma muda lá, não tampou nem nada, deixou pra lá, é lógico que não vai sair, né? Ela tem que ter o trato, a mesma coisa se, se você fosse plantar uma roça nova. Tem que estar tá molhando, tem que tampar direitinho. Quando for bater veneno, evitar de bater veneno em cima do pezinho de, da, da muda. Então, Roger, mostra pra nós isso, a lavoura aí, como que tá. Olha aí, Alessandro. Deu uma áreazinha do, do LB1. Aqui, galera, ó. Tá seco esse aqui, ó. Olha a quantidade que morreu. Isso aí é a broca, né, Roger? É a broca. Tem outro aqui em pé. Outro ali. É, Roger, morreu muito galho aqui, hein. Muita, muita coisa. Quase nada, não. Olha aqui, ó. Tá vendo? Só vai tirando, né, Roger? Só tá morrendo, ó. Só vai tirando, cara. Só vai tirando. Tá vendo, galera? Fala da agricultura. O que é agricultura? Eu vejo gente postando um vídeo de 3x1, 4x1. Olha aqui, ó. Aqui, Roger, ó. Aqui tá fácil de identificar o que, o que aconteceu. A broca entrou pela rama. Furou aqui, ó. A parte de baixo ainda tá verde, porque você vê aqui as, as rosetinhas cheias de grão, verdinho bonito. Mas logo, logo vai descer aqui e vai secar o galho. Olha só. Aí o pessoal só fica mostrando um pé de café de 3x1, 4x1. Olha aqui, ó. Nossa senhora, Roger. Tem demais, hein? Essa área aqui é qual? Essa aqui é uma, uma área do, do LB1. Do LB1. É, e ele é... Ele tem açúcar, né? Ele tem açúcar. Quando, eu plantei, quando foi plantada essa lavoura aqui, eu desejei ser, ser tudo LB1 aqui. Nossa, é café demais, cara. Não, LB1 é... É, café, mas deu café, café com força. Eu falava assim ainda, rapaz, quem dera se fosse tudo LB1. Hoje eu dou graças a Deus, cara, que veio pouco LB1. Que agora, eu falo a verdade, agora eu fico triste quando eu vejo um pé de LB1. Porque olha a situação. Isso é prejuízo, É, cara. pô, essa área aqui, ó, a áreazinha de... Acho que tem umas 25 carreiras aqui, que é... tem mais ele, né? Cara, eu coloquei cento e poucas mudas de café aqui. E olha que eu deixei muitos lugares ainda sem replanta. No caso foi cento e... Cento e vinte replanta. Né? Replanta. Carreirinha de 50 pés. Olha aí, outro galho ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? É, Roger. O problema, sabe o que, que eu vejo aqui também? O espaçamento é curto e só tem três galhos, né? Aham. Uhum. Aí morre um. É aquilo, galera, que eu falei uma vez no meu vídeo. Olha aqui, Roger, ó. Tem três galhos, né? Se a broca... Aqui, ó. Vamos, vamos nesse pé aqui, ó. Aqui tem três galhos. A broca já matou um. Já. 33% da produtividade já está perdida aqui, já, já em cima dá... desse pé. Já. Aí se der mais o outro, a broca não é aquele outro galho, é mais 50% da produção perdida. Aí se furar o outro é 100%. Aí você tem que fazer uma nova replanta. De verdade. Então, cara, não, não, não é fácil. É complicado, cara. Essa, essa doença aí, vou falar, bicho. Ó, aí, ó. Era três, só tem uma. Aham. Uhum. Como é, que, como é que mantém a produção? Não tem como. Vamos supor, 120 sacas que deu aqui, é, como você vai produzir 120 sacas de novo? Fica difícil, porque você imagina. Aonde era três, só tem um. Aqui, ó. Já secou uma rama. Complicado. Calma aí, Rod. Nessa parte aqui da, da lavoura aqui, o espaçamento é tudo 3,20 por, por 80? É, 3,20 por, por 90. Por 90. 90. É, rapaz, pelo aspecto do pé de café, vai dar muito café no próximo ano, em 2024. Mas o único problema que eu tô vendo aí é mais mesmo os insetos né, que estão devastando. É, o... A gente, eu esperava aqui uma, uma quantidade de café boa, poxa, porque o café tá preparado, né, pra, pra dar uma produção boa. Mas, porém, esse período de estiagem aí e esses insetos entrando aí... 
já não já não tô com aquela com aquela expectativa mais não já já tô calculando a menos bem a menos é, uns 30 por cento a menos não porque olha só não é só aqui não galera lá onde que nós cuida também cara tá tudo desse jeito ó grão abortando é inseto né esses insetos e a cochonilha a broca e quando quando não é na, na rama é galho secando igual a gente viu ali atrás né, Roger? É um caso muito sério. A toda agricultura, é. ela não é 100%. Não, a agricultura é complicada. Às vezes você espera uma quantidade boa, mas você não sabe o que vem pela frente, né? Exato. Tem um ano todinho ali para poder preparar, é, fazer tudo, é mas é também tem os imprevistos. Né? Aí, quando nós estamos falando, né? A temperatura muito alta que está tendo aí. E mais essa doença aí, de ver morrendo galho aí. De vez em quando morre um galho por pé. Onde que tinha três galhos, às vezes tem dois, um, então numa carreira de fora a fora você vai perder quantos litros de café? Cada um galho daquele que você perdeu ali é de 4 a 5 litros. Então é tem perca para todo lado, é, perca com galho, é com, com sol, com a seca, é com uma, uma doença, assim, uma, uma cochonilha que entra, que derruba por causa dessa falta de, de água aí, temperatura muito alta. É, não é fácil não, é complicado. Tem alguns insetos que conseguem combater a conchonilha, como mesmo aquele satuzinho, os gongo, né? Eles vivem por aqui, ó, fuçando, comendo esses insetos em época de chuva. Você pode ver que nessa época, na Roja, a gente não encontra mais eles. É, porque não choveu... Não choveu, calor extenso aí, ele não, não aparece, né? Ó, nós falando de perda aí, galera, olha só, o galho aqui quebrado, ó. Agora, tá vendo? Quebrou o galho. Quantos litros aqui, Roja, você acha? Aí nada, nada, uns 4 litros, né? Então, 4 litros. Aí bota aí quantos galhos você acha que já perdeu aqui com broca e também que às vezes quebra por conta do, do peso, né? Que acaba pesando isso aqui. No final pesa demais. Os galhos que conseguem resistir, beleza. Mas se tiver algum piquezinho, né, Roger? É. Durante a poda, acaba acertando, fazendo algum piquezinho aqui. Aí dá aquele peso e acaba quebrando. Você acha assim que já quebrou o quê? Já uns quantos galhos? Ah, rapaz, bastante, tá? Já teve bastante perca de galho aí. Eu passei na poda, eu passei arrancando galho, que já estava boa. Agora na desbrota, passei de novo. Aí às vezes a gente passa andando aí, ou molhando ou alguma coisa, mais galho morrendo. Rapaz, já bastante galho, cara. E até a colheita, isso só vai tirando, né? Tira um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco. Aí no final, né, Roger, acaba... Faltando mesmo, não tem jeito, cara. Não, o que que acontece? Às vezes o cara planta um café, aí na segunda colheita ou terceira, o cara fala assim, rapaz, colhi X de café. Aí, depois de 3, 4 anos, o cara prepara a roça, a roça fica bonita. Só que aí você não consegue colher aquela, aquela safra que você colheu no segundo, terceiro ano. Aí você pensa, por que que eu não estou conseguindo mais? Mas é porque isso aí que nós estamos conversando agora, é muita perca de galho. O café com, na segunda colheita, terceira, se você deixou três artes, é três artes que você vai colher. Só que depois de, de quatro, cinco anos, vai, vai ter a perca dos galhos, que vai morrendo, então você não consegue. Você vai perder aí 15, 10, 15 galhos por, por carreira. Imagina a roça toda, 30, 40 mil pés. A, a perca que você vai ter. Então você não consegue mais tirar aquela colheita grande. E às vezes as pessoas não entendem por quê. Que não consegue colher mais. É porque essas faltam. Falta muito galho, muito galho que morre. E, e às vezes você está com o café mais bonito, mas porém não produz igual produziu na, na segunda e terceira colheita. Porque na, na segunda e terceira colheita tinha as três artes. Se, se tinha 10 pés de café ali, tinha 30 galho. Agora você não consegue mais, então é muito, muita perda de galho. Igual o Alessandro falou também, né? É galho também que quebra às vezes, eles carregam muito, não sustenta o peso. Ou que tomba, que né? Tomba, é. Igual esse aqui mesmo, esse aqui, cara, já era. Ano que vem você não vai poder deixar ele aí. É verdade. Aí, e às vezes também na, na colheita, né? Os panhador quebra muito galho também. Igual esse ano, essa colheita passada mesmo aí. Eu achei que os panhador não tinha quebrado quase nada. Mas depois que eu fui podar, menino, tinha tanto galho enfiado no meio do pé de café. Então, cada um galho daquele que foi quebrado é 4, 5 litros a menos. É, é jeito. Então a produção só tem a cair. A única solução que surge pra gente, né, Roger, é, de, é fazer uma replanta. É, se, se, por exemplo, um café desse aqui mesmo, é um café de 6 anos né, de idade, né? Se for morrendo e você não, não, não colocar um pé de café no lugar, uma replantazinha aí, com mais 2, 3 anos, cara, a perca vai ser muito grande. É porque morre muito, tá morrendo muito mesmo. E tem que fazer, cara, eu, eu acredito que tem que fazer. 
Senão, com oito anos de idade, tem que arrancar café e plantar de novo. É o que muita gente está fazendo aí, né? Estão arrancando os, os cafés com seis, sete anos e fazendo novo plantio. Só por conta desse fato da broca, é doença, é um monte de coisa. E só vai somando, somando, somando e no final, cara, acaba faltando. Muitas pessoas acabam tendo uma perda muito grande, né? Vão ver essa perda depois de alguns anos. E aí, o que resta a fazer é arrancar mesmo e fazer um novo plantio. É por isso que a observação, né, Roger? Tem que ser feita na lavoura de café. Perdeu um pé, vai lá, replanta. Perdeu dois, faz duas, replanta. E para poder manter não só a produtividade, mas também a lavoura. Isso é, é manejo, né, cara? É, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não compensa replantar, que, que morre. Mas isso aí, depende, isso aí é o manejo, cara. Se, se você foi lá, colocou uma muda lá, não tampou ele nem nada, deixou para lá, é lógico que não vai sair, né? Ela tem que ter o trato, a mesma coisa que se, se você fosse plantar uma roça nova. Tem que estar tá molhando, tem que tampar direitinho. Quando for bater veneno, evitar de bater veneno em cima do pezinho de, da, da muda. É, plantar sem adubo, às vezes as pessoas vão lá, plantam e jogam um adubo na cova. Não pode, é planta, você tem que ir lá, colocar o pé de café só lá, só o pé puro ali. Aí depois de uns dois, três meses ali, se ele pegar um pouquinho, você vai lá e joga um adubinho por cima. Mas adubo na cova não pode. Mas na replanta? Na replanta não. Mas por que você fala? É porque a, a replanta é o seguinte, se você for lá... É... Abrir uma covinha e colocar o adubo, o que, que o pé de café velho vai fazer? Aquelas as, as, as raízes vai invadir ali, ela vai sufocar a buda. Que ela vai, o, as, as raízes velhas dos pés de café vai lá comer aquele adubo que você, que, que você jogou. Aí ele sufoca ali a muda e acaba matando. É por causa disso que você tem que abrir a cova e colocar só a muda pura, sem adubo. Aí depois de uns dois meses aí que ela começar a colocar umas folhinhas, aí você joga um adubinho por cima. Agora na cova não pode não. Então essas replantas aqui tem quantos meses já, Roger? Rapaz, essa replanta aí eu acho que ela tá com uns 30 dias. 30 dias? Eu, eu acredito. A massa, que não, sim. massa não plantou lá desse tamanho, né? Não, eu plantei ela pequena, pô. Rapaz, tá grande, hein? Aham. E ó que a gente. No tá caso um... é a de lá, né? Tô olhando a de cá. É, não, essa é de cá. Aqui é um pé de café que foi cortado. Aham, e brotou de volta. Não, tá com as folhas muito largas. Cara. Tá muito bonito, então quer dizer que aqui você não jogou adubo não, de cova. Não, aqui não, aqui eu cheguei aí, corvei e coloquei a muda. Puro, ah, sem puro, nada, só sem a nada. terra, só a terra. Só, só que eu cheguei e coloquei a muda aí pronto. E já adubou? Não, ainda não. Ainda não. não. Mas aqui já você vê que, que ela tá muito bonita, cara. Lógico, não tem a sombra, não perdeu a coloração, aquela coloração verde. E já tá saindo folhinha nova aqui, hein. E ó que a gente tá passando um período de seca, né? Período de seca. E aqui a gente molha no canhãozinho, não é gotejamento. Se fosse um gotejamento, ela teria muito, ela estaria muito mais bonita. Muito mais maior, né? É, maior. Porque o gotejamento ele é preciso, cara. É, poxa. É no pé ali, isso. ó. Isso. Mas é isso aí, igual eu tô te falando, né? Você planta num, num, agora, daqui um, mais uns 30 dias, e eu jogo uma dubinha por cima. Eu já fiz replanta em roça velha. Uma vez eu peguei uma, uma roça com mais de, de 20 anos. Aí eu fiz uma, umas replantas, replantei ele todinho, eu, deu certo. Deu? Deu certo. É igual eu te falo, cara, é, é o manejo ali. É, não é chegar ali, colocar a muda ali e acabou. Esquecer, largar não, o mato e invadir. É, não. Você tem que ter o mesmo cuidado que fosse uma roça nova. É, vim na, na hora de bater um veneno, tomar cuidado pra não, não acertar o veneno, tosticar ela. É, realmente, tem que ter um, um certo cuidado aí, que senão, cara... É. Vocês vão colocar aqui 500 mudas, um real cada uma, 500 reais. Aí você vai enterrar na terra 500 reais para deixar o mato invadir. Na hora de bater veneno, vai sapecar. O cara não vai sapecar o dinheiro dele com, com herbicidas, né? e muito menos deixar o mato invadir também, não é, Roger? É verdade. Então o cuidado tem que ser redobrado. É porque aí, é igual nós estamos falando, é jogar o dinheiro fora, né? Que você, vai, você vai lá, compra muda, aí chega aqui, cava aí, coloca, planta muda e deixa para lá. Não, não tampa nem nada. Aí é perca de tempo.